Montserrat és important. I avui en dia es coneix a tot arreu. Perquè no solament és un petit massís amb quatre vies o quatre pedres, sinó que és un massís molt gran. Ja dic, la quantitat d'agulles i parets i tot això dona moltes possibilitats. I a més està situat en un punt, que és Catalunya, que el clima és un clima molt bo. Nosaltres, com a tal, almenys jo, a partir d'una edat o d'un temps, ho vam agafar com a escola, pensant en altres massissos. Però, bueno, ha acabat sent una fi en si mateix, vull dir, que que no t'ho acabes. Però de seguida la que vaig començar aquí a escalar a Montserrat ja te n'adones que Montserrat és quelcom més, no? Montserrat forma part de l'inventari català. Montserrat forma part de nosaltres, es veu des de tot arreu. Montserrat és una pedra màgica que està aquí al mig. L'entorn és especial, la muntanya està plena d'agulles, de caminets per dintre, que la fan molt maca. És únic, per això crec que és molt interessant cuidar-lo, no? L'únic lloc que s'hi assembla una mica és Meteora, i no és el mateix. És una fita, és com una mena de far. Si estigués més de cara al Prepirineu o a una zona així més de muntanya, que no tingués aquí la pressió que té de tantes carreteres i tantes poblacions aquí a prop, ja seria el paradís. Per mi és l'únic que li falta. normalment no escala en conglomerat. I gràcies a Montserrat, doncs, l'escalada catalana ha sigut bastant puntera, perquè escalar aquí, la veritat és que no és gens fàcil. Aquí hi ha moltes rugositats i hi entren molts tipus diferents de peces. I has d'escollir la més bona, clar. La roca és molt agraïda, perquè té molts còduls, té molts forats, té regletes, té tot tipus de coses, no? És bastant dura dintre de de les roques, el granet és molt dur i l'enanisca és molt tova. Potser l'esclar és més difícil, però és molt més creativa. La roca d'aquí a Montserrat no la trobes enlloc. Treballes molt amb adherència sobre un còdol, sobre una pedra, de vegades aquestes inclús de màrbara, que són molt relliscoses. Petits cigronets, molt d'equilibri... És una combinació difícil, difícil. A diferència d'unes altres pedres o el calcari, per exemple, que es veu molt bé on estan tots els cantos, aquí cada canto, a més a més, és diferent. Normalment, sobretot a les plaques, no progresses en línia recta, sinó que sempre has de fer una petita cigarça a la dreta, el passet a una altra a l'esquerra, o sigui, no és fàcil de llegir. Igual, el mateix pas el pots fer de tres maneres diferents, però si adivines el correcte, realment fas el pas més assequible, no? Simplement que tens que escollir, realment, el camí de la roca, i això és el maco de l'escalada, trobar-hi el camí, i Montserrat el tens que buscar i trobar-lo. Per mi és una escalada més de meditació, més mental, 
en molts casos i sobretot si en mou sant, bueno, el que denominem una mica l'escalada expo, expo, exposada amb pocs, poques assegurances, les de mimar i no deixen de ser còdols que et poden fallar. I això es veu que en la quantitat de gent de fora que va escalar a Montserrat, que és molt poca, o sigui, a mi és una cosa que sempre m'ha sortat moltíssim que una escola com Montserrat, que és, bueno, és superimportant i té moltíssimes vies, ve molt, molt poquíssima gent de, de fora. No? Pràcticament la majoria de la gent que escalem a Montserrat són gent d'aquí. Baixar o pujar amb l'aire de la paret Sant Ceroni, bueno, veies el gui, bueno, era una cosa, una imatge brutal, no? I bueno, em, tra- em atraeia molt, però simplement veia que era una cosa de bojos i, i li tenia, pràcticament li tenia por i molt respecte. A part de que totes les notícies que sortien a tot arreu era bàsicament que la gent es matava, o sigui que eh, era una cosa, una activitat més estimulant, no? El fet de l'escalada és un pensament primari. Vull pujar allà, vull pujar per aquest lloc i els obstacles vaig solucionar els obstacles que em trobo. No? I la sensació del conjunt que et dona doncs, eh, és molt reconfortant. Quan fas aquest tipus de vies, així més d'aventura i més via, via així llarga i tal, a mi m'omple moltíssim. No? O sigui, acabes una via d'aquestes i, i acabes molt cansat, però interiorment acabes amb les piles supercarregades d'energia. No? Aquells moments que estàs a la paret és, és a l'instant mateix. No? Sobretot quan, quan no pots caure o, o, o pots caure però no t'atreveixes. És més, si pensem que escalem per passar-nos bé, has de pensar que pots fer-ho disfrutant. Però no disfrutant quan arribis dalt de dia i fet, no, disfrutant mentre tu estàs pujant pas a pas. I jo crec que això és el que t'omple amb l'escalada, no? disfrutar del moment. Sentim molt, no? Som... Ens embriaguem de moltes sensacions. És una relació entre tu mateix, la por... Aquí hi ha moltes coses que, que s'interrelacionen. Sempre estem en el, fil de, en el fil de la gravetat. I és una cosa que, que alhora ens atrau físicament o talúricament, però alhora també ens atrau com a, ens atrau com a persones. Quan no puc escalar, eh, tot és més complicat. I la vida és més complicada. I sense aquesta vàlvula d'escapar, d'escapament, eh, sense aquesta possibilitat d'allunyar-te del món, de sentir que ets lliure, de sentir que realitzes projectes als quals ja has estat donant voltes i més voltes, la vida és diferent, potser és una mica més avorrida, no? És la meitat de la meva vida. Porto 30 anys escalant i he viscut per l'escalada. Si treballava era per poder anar de viatge, per poder obrir vies. Segurament qui té experiències pictòriques o musicals, doncs afrontar partitures dificilíssimes o materials, materials que, amb els que no has experimentat, doncs significa un repte i és com un salt al buit. I és una cosa que, que t'atrapa. Els processos creatius sempre atrapen molt, no? I després hi ha un tema, normalment, de reafirmació personal, d'un mesurar-se amb el que està fent, no? Clar, al final el que dona l'escalada, i quan practiques un esport molt sovint, doncs és, 
és el coneixement de tu mateix. Des que penses obrir una via, des que penses afrontar una via que saps que els ferros són molt vells, no sabràs com te la trobaràs, no sabràs si la roca està, està massa bé o no... Et permet i et forja d'una certa manera que després això ho apliques en el, en el dia a dia. Sí, el té l'escalada, el té l'esquí de muntanya, eh, el té el salt base... És, és un component de risc que fa que sigui més que un esport. Potser quan ho sentim més viu és escalant sense corda, sense dubte, no? perquè realment allà hi ha moments de tot o nada i eh, nada, no. O sigui, jo aquí no he vingut amb a, a caure paret avall. Les primeres vies van ser solo, perquè em pujava a llocs de vegades doncs, que bueno, destrapar segurament que no ho haguessi fet. No? L'accessibilitat que hi havia abans a aquest esport era com que ningú escalava per dir alguna cosa, ni era com una cosa superperillós i que molt raro, i cada cop, amb la, el naixement de molts boulders a ciutats i tal, cada cop hi ha molta més gent que es dedica o que, bueno, que escala. No era ni un esport ni una activitat, era realment una manera de viure, realment. No? Nosaltres anàvem a a la muntanya escalar, nosaltres érem escaladors i era un entorn on ens sentíem còmodos. Que la gent, bueno, feia el que podia i més d'un cop anava al terra segons com, saps? Vull dir que... Per les fotos veiem el que feia la gent, com més o menys anava el tema, els pitons, els claus, era tot molt bàsic, eh? una escalada molt bàsica, i amb allò doncs, era, vam ser molt autodidactes, perquè al principi, com que anàvem amb aquest company, que tampoc tenia massa idea... I els anàvem a, a robar els cordills a, que agafaven els vents de les antenes, i els fèiem servir com a assegurança, els ficaven entremig, els aros aquests, i llavors ens enfilàvem per allà, no? igual... 20 metres o 15 metres, vull dir que ja, ja de unido. En aquella època hi havia boril, bàsicament, que trobava més pits de tant en tant, que els espits era una sort trobar-los, perquè ens donaven una confiança bestial. Jo recordo haver fet ràpels de burils, de posar una vaga en un buril i muntar un ràpel d'un sol buril. Clar, avui en dia li dius a una persona que es posi un filferro d'estendre la roba amb una cebina i que faci un ràpel, li diu que no. Eh? <laughs> En una primera ascensió, el sentit de l'aventura és, és, és molt gran perquè, a més a més, decideixes per on vas. És un descobriment. És que quan fes una primera no sabies ben bé si, si arribaries a dalt o, o com sortiria la cosa, no? I, i de quines dificultats trobaries. Doncs és com una mica com, com fer una cançó, no? Com fer un... li poses un nom i després hi van altres i, i també l'escala, no? La toquen o la canten, no? I anar començant per coses molt fàcils. Tant és així que el primer cap de setmana que vàrem escalar aquí a Montserrat, recordo que vam fer 13 agulles en un dissabte o diumenge, i vam dir, bueno, això en menjarem Montserrat aquí en 3 mesos, no? que allò que havíem fet eren petites rampes, no? Vinc de l'escola, diguéssim, clàssica dels anys 70 i, evidentment, en aquella època s'obrien les línies eh, que es veien espectaculars, maques, elegants... Per mi era l'elegància, una línia era l'elegància. Moltes de les parets que avui en dia estan acribillades de vies eh, no s'havien fet, no? I aleshores el que buscaves era la via més lògica, si veies una, una fissura, una canal, o, eh, buscaves la via doncs, més, més, més bonica o més, 
eh, amb més possibilitats de poder clavar pitons. I obrir via vol dir, què vol dir? Pràcticament que davant no tens res. Llavors, clar, surts en lliure, vas fent, tens que tindre molt ull, molta intuïció, vas guanyant experiència, una tranquil·litat, una seguretat, no?, de, d'anar pujant per la roca eh, havent passat tantes mals ratos de, de que ja veus la jugada de que anirà, no?, més o menys ja vas veient, no?, vas, ho vas descobrint però amb una intuïció, no?, que és lo bo, no? M'agrada el repte de plantejar-me, hosti, això pot ser, pot ser possible amb, tal com jo concebo, llavors fer-ho, no? I bueno, i ser capaç de, ser capaç de trobar un camí per allà, no? Sempre ho fet perquè ens ha semblat que és, que és maca i no ens ha preocupat massa, doncs la... Si sí, era una via molt difícil i hem escalat vies fàcils que ens han agradat moltíssim també. La dificultat ja arriba per si. I si una via ha de ser difícil, la roca ja te la posa difícil. I tu no dius vaig obrir una via difícil, una via fàcil. El que pots fer és desgraciar una via i una via que podria ser molt difícil, adaptar-la a les, teus, a les teves possibilitats i deixar-la amb una via de consum. Però repetint vies pots... pots eh escalar dificultats molt més altes que obrint, per exemple. I mirar de repetir una via d'escalada tradicional eh, pot suposar un repte molt més alt que no eh, obrir una via en la que en qualsevol moment pots posar una expansió perquè l'estàs obrint i tu decideixes una mica quina és la dificultat i fins a quin punt vols assumir un risc. En funció del que veus, el que més o menys penses que t'exigirà, doncs te pots plantejar diferents maneres. Al final és tot bastant fluid i natural. Eh? És que quan tu estàs obrint una via és un moment molt especial perquè només tens una oportunitat per fer-ho. És espectacular, perquè el pany de paret vertical Tu ets el primer que has passat i tens una responsabilitat envers, envers això, a fer-ho bé. El problema és de bé a que a fer-ho bé què vol dir? Clar, fer-ho bé per tu, no? És un esport, és una passió en la qual hi vas entrant poc a poc. El compromís també el vas assumint a poc a poc, tot i que en aquella època jo penso que era més fàcil aprendre a escalar bé, perquè amb burils i algun espit eh, les vies t'obligaven, t'obligaven a assumir un compromís que jo penso que ara potser no obliguen tant. Això només es guanya doncs, eh, fent convivència amb, amb, gent, amb gent que ha escalat tota la vida, gent que té que té criteri perquè, perquè té vivències, perquè té experiències. I aleshores doncs, això ha passat a ser a un accés directe a l'escalada sense passar per la muntanya, utilitzant la muntanya com una mena de rocòdrom a l'aire lliure. I ara, gràcies a a una confusió general. La gent sembla la muntanya com qui se'n va a Porta Ventura. No? Sempre hi haurà un, un sector d'escalada molt fort que, que serà de vies equipades, més per la gent i més preparat per tothom. És així, perquè és més fàcil i ja està. I a la gent li agraden les coses fàcils. No ens enganyem. Hi ha terreny per tothom, que passa que sí que és veritat que l'escalada així més de consum, l'escalada més, més prefabricada, doncs, ha, ha fet omplir totes les, totes les roquetes i roques de, de Montserrat. Sí. A partir dels anys 80, gràcies a la intel·ligència comercial de, de, de les grans marques, bàsicament franceses, suposo, no? va, va néixer l'escala esportiva. No? L'escala esportiva ha sigut el que, que ha revifat aquest món de l'escalada, a ser una cosa de que, que, tingui, que tingui, diguéssim, que es pugui tenir una riquesa d'alguna manera, no? que la gent escali, no? sense tindre problemes i sense perills ni, ni misteris. No?
és el concepte, no? Vull dir, l'escalada tradicional en el camí t'assegura i l'escalada esportiva, els seguros, et marquen el camí. L'escalada esportiva es centra exclusivament en el tema de la dificultat i la seguretat ha de venir ja donada per la instal·lació esportiva, mentre que l'escalada tradicional senzillament va a la muntanya. No us concebeix l'escalada d'una altra manera que no sigui a la muntanya. No és només la dificultat que presenta la roca, sinó també és la teva capacitat de superació enfront d'unes dificultats barrejades també amb una amb un repte de, 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 de psicològic de, de, de no caure, no? I jo crec que això s'ha perdut i molta gent no, no li dona importància i pensen que escalar res, és això, pujar-te per una roca i agafar-te tot el que trobes i, i ja està. I contra més xapar millor, perquè així és més fàcil i menys perillós. Pot haver-hi escalades de 30 metres netes, eh, escalada clàssica, que okay, escalada de diversos llars, escalades de paret esportives, equipada amb equipament esportiu, mentalitat esportiva, l'esportiva, quina distància entre xapes per considerar-se esportiu, que no et facis mal. Vull dir, és una cosa difícil de definir. Jo crec que al final cada itinerari agafa un caràcter. Aquí, aquí a Catalunya l'equipament de les vies d'escalada no és... No, 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 està, no, no, no hi ha equipadors professionals i la gent és... Potser tot el funcionament de l'escalada té, té, té aquest funcionament anàrquic, no? que, que el món de la muntanya històricament sempre també ho ha sigut molt. Per mi l'escalada no, no s'escala només amb el cos, s'escala també amb el cap. Aleshores, si no he d'anar pensant com em protegeixo o, 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 o el que, a, a què m'estic arriscant, si tot és supersegur, home, potser que em vagi al cinema a veure una pel·lícula també, també ho passaré bé i serà segur. És que en realitat és la mateixa activitat. El que li afegeixes és un component de risc i mental molt més gran a l'escalada tradicional, no? Perquè moltes vegades tu pots anar a fer una, una via que tingui una tirada que li marqui 6B, 6C, però les xapes estan molt a prop i, bueno, vas pujant, pots anar trampejant. Vas a fer una via de 5 sub, una tirada, però que està a pèl, i, vamos, i més de la meitat de la gent que fa la tirada aquella de 6B, 6C, la de 5 sub, ni la prova allà. O sigui que està claríssim, o sigui, el compromís i el nombre d'assegurances d'una via és una relació, però molt, molt forta. Quan fas escalada d'autoprotecció, la seguretat depèn de tu. Depèn dels teus coneixements que tinguis en, en ficar peces, no? Si fiques les peces malament, doncs allò no t'aguantarà i és insegur. Però si les fiques bé, serà segur. En canvi, en escalada equipada, 
La seguretat depèn de l'equipador. L'escalada esportiva, si no està assegurada, no existeix. Llavors, és... per això és involució. Depèn directament dels segurus i de l'estat del material que hi ha a la paret. En termes generals, hi ha molta gent que escala, però realment hi ha pocs escaladors, perquè la majoria de la gent practica una escalada de consum, que si no tenen una xapa cada dos metres, ja no pugen. És mítica la solució del Rodri a la bavaresa de la Valentín, que va agafar la vaga amb tot el que li quedava de material, la va llançar amunt i la va emputrar com va poder, que se li va quedar. Pensa que no tens cap informació de per on va la via, només tens una ressenya, però després, quan estàs allà realment escalant, no veus res. Veus tal com estava abans, no? I és com si estigués obrint una via. És el mateix. És molt més difícil, clar. Obrir només aquest tipus de vies no serà unes vies populars a tothom, a no ser que sigui d'un grau, diguéssim, més assequible, que això també es pot fer, vull dir, baixar el grau. Bé, hi ha vies segures i vies arriscades, no? O sigui, tot depèn d'on t'has exposat, no? L'únic que, bueno, ara tenim un material que ens permet pujar per panys més difícils. Però la metodologia de pujar, de buscar la lògica, d'assegurar-te amb el que et permet la roca, d'escalar amb lliure, no? Els inicis, els inicis, escalaven pràcticament amb lliure. La veritat és que és una cosa bastant delicada, bastant de fortuna. Es necessita... es necessita bastant... bastanta calma i bastant... encara que sembli una mica pedant, és allò de l'equilibri cosment, no? El factor psicològic comença a entrar en joc des del moment en què tu estàs posant una peça. Llavors va molt en funció de l'escalador, perquè hi ha escaladors que posen segur molts tascons, i altres que no posen molts tascons, i altres que passen per allà per on tu no has posat un segur ell n'ha posat. El tradicional, la corba d'aprenentatge és més lenta. Has de tenir molta resistència per estar tan molta estona, posant coses, provant i trobant el camí perquè no és un camí evident. És una mica més d'artesania, no?, diguéssim, d'anar a jugar amb les peces, però al final acaben entrant assegurances, vull dir. El lloc on et col·loques els emplaçaments està limitat a... O sigui, ho marca la roca, la pròpia morfologia i la teva capacitat de de trobar emplaçaments. Tot sovint, el tipus d'escalada que es fa clàssica a Montserrat, t'assegures amb peces que no són ben bé de seguro, que són una mica de moral, que es diu. Però tot entre una mica d'aquí i una mica d'allà ajuda. La quantitat de material que has de portar és única. Normalment, per ahir vas i em portant uns tascons i uns frients. Vagi, com vagis amb això, pringues. Els forats són molt diferents. És molt difícil de trobar un forat que sigui perfecte per ficar un frient, no? Hem obert vies per murs aquí de Montserrat que aparentment no semblava que s'hi pogués pujar amb frients i tascons, i ho hem fet i tampoc ens hem jugat la vida, perquè la roca realment permet assegurar-se. El problema està en si poses malament les peces, que aquí està una miqueta l'art del trat i de l'autoprotecció. Ser capaç de fer que una peça treballi en el seu màxim. I hem caigut i vull dir que està demostrat, no?, que no passa res. Si les peces estan posades a caldo i la via dona molts emplaçaments, si és una via segura, és una via segura. Que la via no dona emplaçaments, doncs serà una via més exposada, però bueno. Això juguem, no? Ets conscient d'aquests perills i això fa que estiguis bastant alerta a l'hora d'escalar, baixis el teu nivell i pugis molt la teva capacitat mental. I obliga a fer molts metres molts cops sense cap assegurança. És un hàndicap que també és bo per aquest tipus d'escalada. El que passa és que aquí el risc que assumeixes ja és molt més alt. Si fas un pas que no podràs estrapar és perquè saps que a dalt hi ha un lloc on estaràs segur. Si fas un pas que no pots estrapar i et trobes en un altre punt no segur, 
i potser l'estàs cagant. Moltes vegades o continues d'una manera exposada, o et tires o simplement destrepes. Una tendència molt purista, és així, i ho trobo perfecte. Ara, també ho trobo. Per mi la més purista és pujar sense corda. Això, per mi, sempre ha sigut l'escalada autèntica, autèntica. L'escola aquesta de rocòdrom, l'entreno rocòdrom i l'esportiva, és fantàstica per guanyar grau. Gràcies a això s'ha arribat als nivells que s'ha arribat amb l'escola, que en aquella època era impensable. Però confondre-ho és fatal. És a dir, entès a l'escalada només com força física i només preocupats per l'escala de dificultat, amb l'escala a la mà la gent diu quinto sub, diu quinto sub, de via larga, jo estic haciendo 7A, no hi ha problema doncs vas molt equivocat. En les vies aquí trobes que la majoria de vies aquí estan graduades d'assegurança en assegurança. I llavors, potser, en una via de parets, en una via clàssica que està d'assegurança en assegurança, si et marques cinquè, 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 possiblement allò, el resultat final et pot donar un 6B, pràcticament. Perquè quan es van obrir aquestes vies no estava implantat el grau francès i la gent, diguéssim, graduava només de lloc a lloc perquè havia de parar-se per ficar les assegurances. I llavors ja no ho graduava tot en total, sinó ho graduava a trossos. Esclar, quan ve gent que no ha fet vies a parets i es posa a escalar i veu que, escolti, això no és cinquè, jo estic aquí, jo faig cinquè sobrat, no? I no, això és un 6B, no? Llavors aquí volien d'assegurar més, què passa? Hi ha tota una sèrie de de curiositats, no? Perquè que tu facis un grau amb esportiva no et garanteix absolutament res perquè vagis a fer una via a Montserrat d'un altre grau. Moltes d'elles ja estan ressenyades, diguéssim, amb escalada esportiva, ja s'ha passat, diguéssim, a la graduació d'escalada esportiva, però no totes. I està clar que les assegurances tampoc no són d'escalada esportiva. Quan tu te'n vas a fer via llarga, i si ens estem centrant a Montserrat, és especialment important de les ressenyes de saber A, qui la va obrir? B. Quan la va obrir? C. Amb qui la va obrir? I D. Com la va obrir? Hi ha moltes coses a saber. Si tu escales una via de cert compromís, has d'haver tingut una veterania, una certa experiència. No et pots ficar a tot arreu. Pot sortir bé, però segur que no la disfrutaràs tant. tradicional, la més antiga, els pioners, es relacionaven directament amb la muntanya, no? La muntanya era el protagonista, diguéssim. Ara jo veig que el protagonista no és la muntanya, són les vies o fins i tot els escaladors. No té una convivència en general i per això han perdut, potser és una qüestió més competitiva. Hi ha molta gent que és molt competitiu, no escala. Per mi l'escalada és escales per tu, no escales per la resta. En les coses senzilles a vegades t'aporten t'aporten coses que no et pensaves. I tot això, per desgràcia, no es ven en els cursos. En els cursos es ven, tu seràs possible, tu podràs fer-ho, tu has progressat, has començat que no en sabies, ara en saps més. Reproduint el patró de la societat que vivim. Jo no sé com més aquest llarg. No, aquest sistema... Llavors, en base de la seguretat, tant com sigui el patronat com la federació, així, doncs prefereix que hi hagi claus a que la gent vagi a escalar sense claus, no? Quan poder el que hauríem de fer a la gent és dotar-li 
de mitjans i informació, perquè encara que no hi ha gent claus puguin sobreviure a la muntanya. Quan ets jove i comences a escalar, pràcticament vas a les parets i no veus absolutament res més. O sigui, veus allà la via i dos metres més cap allà, dos metres més cap allà i tot el que t'ha envoltat darrere, allò, com si no existís, no? En canvi, amb el temps, doncs, ostres, vas veient que l'escalada és molt més, no? Que no és només pujar per una paret, allà per una roca, sinó realment tot el que li envolta permet... De vegades és el que li dona més sentit al fet d'escalar, no? Aquí a Montserrat, encara que a vegades des de fora ho veiem com un massís uniforme, en realitat els escaladors sabem que hi ha diverses àrees amb diverses tradicions històriques. I per tant, això ens repercuteix molt amb l'equipament. No és el mateix no és el mateix l'equipament que podem trobar a la zona de Parets, a la zona de Sant Benet, a la zona de Gorros, o a les zones més de Montserrat Sud, per exemple. I fins i tot a nivell de grau, no? A la zona de Sant Benet, històricament, en la graduació de les vies d'escalada, doncs ha sigut un grau que és lleugerament més picant que en altres zones de Montserrat. I potser Gorro seria l'altre extrem, és a dir, el lloc on la relació, el grau, doncs el nostre és més agraït i on no la quantitat d'assegurances és més elevada. Montserrat és un terreny de joc múltiple, vull dir, hi ha moltes maneres de fer, és una escola, aleshores doncs aquí ha d'haver-hi coses per tothom, per la gent que comença, per la gent que ja en sap, pels experts, ha d'haver-hi una mica de tot. La qüestió està en que aquest de tot no faci, no s'uniformitzi que tot hagi de ser de la mateixa manera. I aleshores, els que volen que no hi hagi res per poder suposar ells mateixos, estan en desavantatge amb els que volen que estigui tot. Jo parteixo de la bàsica que estem fent una activitat de risc. Llavors, el risc ja ha d'existir. Vulguis o no, existeix sempre. Fins on el portes tu? Això ja és el que tu... És el joc que té l'escalada, no?, precisament. Si tu vols... Si tu vols fer més risc, personalment a mi em em gratifica més, no? A nivell psicològic no es viu la manera... Segur que no es viu l'escalada de la mateixa manera ara que fa... que fa 50 anys o que fa 30 anys. Anaves a fer qualsevol via i era exposada. El que passa és que ara li donem més bombo. Això de l'expo i abans era una cosa normal, habitual. Tu anaves a escalar i evidentment si et queies et trencava les cames, però això a totes les vies, pràcticament. A totes. L'aventura em proporciona molt més que no per la seguretat. I és que és això, no tenim res segur. Surts de casa i et pots xafar un camió. La vida no és segura, si no, no hi hauria mort. La seguretat depèn de l'escalador, però l'individu ha de ser prou intel·ligent per saber quina ascensió pot afrontar i quina no ha d'afrontar. Hòstia, però és que vols que et digui, eh? Continuen havent els senyors que sobreequipen vies existents perquè les vies existents no les poden fer amb lliure o senzillament no poden pujar, i aleshores continuen sobreequipant per adaptar la roca a la seva possibilitat. Continua bé gent molt puntera que diu que són molt puristes i diuen jo pujo per aquí com puc i si no puc, no pujo. Si uns han fet la primera amb 20 pitons, els altres tindrien que fer el mateix, utilitzar 20 o menys inclús. I per mi pot estar sobreequipat, però per un altre no. Per un altre pot estar inclús just d'assegurances, no? És molt personal, això. No hi ha cap llei ni cap 
regulació en quant a aquest tema. Si tu vols obrir alguna cosa o vols fer alguna activitat, doncs has de respectar el que hi ha posat. Si tu vols forçar no sé què en lliure, no li afegeixis coses perquè si no et fa por fer-ho. Si no, deixa com està i quan puguis fer-ho ho fas. Els primers que van començar a escalar, ni cordes, ni pitons, ni res. La muntanya o la paret i tu. La manera més purista, no hi ha opció al dubte, és que tu escalis en lliure, amb els teus peus i les teves mans i sense ajuda de cap mitjà artificial. La primera via que vaig escalar a Montserrat, que vaig obrir a Montserrat, tinc l'agradable honor de ser la via més espits de tot Montserrat. En concret, 340, i és la barra lliure a la paret de l'aeri. Clar, un és novell, ve aquí amb l'espitador i vinga sol i tal. No sabia d'ètiques, no sabia de res. És el gran error meu, malgrat que hi ha gent que li agrada la via, però és una via amb masses xapes. Pots anar a buscar vies exposades o el que s'està ja cada cop tirant més de forçar vies antigues d'artificial en lliure o d'anar escalant aprofitant només les possibilitats de la roca sense... Bueno, em fica poca expansió o inclús hi ha gent que no em posa d'expansió. I a la vegada també tens vies en segurus relativament a prop, disfrutones de no patir, tot i que sí que tècnicament és fina, no? Estaria més còmode el sofà de mi casa, però millor no, eh? Jo, per a mi, és el millor. Jo la deixi a TV, però potser és menys. Me gusta, me gusta que m'animes. Me gusta que m'enganyes. És que... És que quan no metes, és el que més piezas metes. Aquí. Quan no metes les piezas me diràs, tio. I vas molt segur. Iré feliz. Sí, com ho veus, eh? Si no, la meto jo o el que... Sí, sí, la vull meter. Mira esto de aquí arriba, ¿no? Sí. Ah, vale, el plomo de ese blanco de la izquierda. No. ¡Su puta madre! L'alternativa a tres en lliure. Són tres jars de quatre i un de tres. És un poco expo, tio. Hay canto, pero es de bloqueo largo, ¿eh? Yo creo que es siete veces este largo, ¿eh, Jordi?
Jo no crec que sigui especialment més perillosa l'escala de Montserrat que qualsevol altra banda. L'únic que sí és, és més difícil de protegir si no volem fer ús del trepant, de l'expansió, que aquí entraríem en conflicte amb la gent que pensa que l'escalada ha de ser hipersegura, amb la gent que l'escalada ha de ser que no s'ha de primar la seguretat, sinó que s'ha de primar la puresa. Aquí llavors entrem en diferents concepcions del que podríem dir de com s'ha d'escalar. No de què és, sinó de com s'ha d'escalar. Si vols jugar a no posar expansions, ja no portis expansions. Això m'ho va ensenyar el Marcel Millet. I vam obrir una via aquí darrere, a la Cova Roja, i no portàvem espitador. I hi va haver un tros que no vaig poder passar, vaig baixar, va pujar ell i va passar. Jo crec que la qüestió, el mal, no és fer servir expansions, sinó és com es fan servir les expansions. Si no hi ha més remei, doncs fas un forat. Si no hi ha més remei. Però ja basar-ho a fer forats, no. La moral, diguéssim, de l'escalada o l'ètica, el bo en l'escalada és que no està escrita. I per l'altra banda, el dolent també és que no està escrita. També podria ser que el primer que passa per un lloc, que ja passa moltes vegades, el primer que passa per un lloc ho m'aixeca espits, parabols, el que sigui, o obre l'itinari d'una forma estranya, amb reunions mal posades, i potser podria venir algú altre i treure-li i obrir-ho d'una forma més neta, que també s'ha fet. La parturista obre la via que vol i la obre amb el compromís que ell vol, amb el que normalment ell és capaç d'assumir, no? I si algú té ganes de repetir-la, doncs que assumeixi els mateixos riscos. Si no, ves tant amb una altra via que n'hi ha moltes. El que has d'intentar per sobre de qualsevol altre objectiu és que quan tu passis per un lloc, quan torni a passar un altre, se n'adongui compte que no ha passat ningú. És a dir, deixar el mínim de rastre possible per on tu has passat. Aquesta és l'aspiració. Després, la pedra mana. Un cop hi ets, no tens més remeny que sobreviure o fugir, si pot. I això s'ha perdut, clar, s'ha perdut perquè ha entrat l'esportiva, ha entrat les màquines, els taladros, i això ho facilita, no? Que és normal, eh? És completament normal. També, alhora, aquesta esportiva i aquests taladros han ajudat a evolucionar el la dificultat, no? És la persona la que s'ha de mesurar amb el lloc i no has de rebaixar el lloc a la persona. Si la tradició montserratina ja ens ve de persones que escalaven i eren valentes, això no ha canviat. L'únic que ha canviat és els mitjans i aleshores sí que és veritat que com més difícil sigui la via d'escalada sí que pot convidar, diguéssim, a a perforar la roca i posar-hi xapes. Ni posant un parabol a cada metro hi ha el risc zero, perquè pots tots en turmell, pot caure una pedra d'una cabra o d'algú que estigui escalant per dalt. O que puguis haver utilitzat malament el material. I això és així, la seguretat no està en el ferro, que hi hagi una paret. Walter Bonatti va dir, en un moment va dir, a partir del moment que es fa servir el buril, s'ha acabat l'aventura a la muntanya. Hosti, no ho sé, és complicat d'explicar això, és que és molt, molt difícil. És una sensació molt interna, molt bèstia, que cadascú sabrà quines armes té. És quan estàs a baix que dius, hòstia, que guapo que m'ho ha passat, no?, que bé. Però quan estàs allà, estàs en l'instant, en el moment. Jo crec que la gestió psicològica és superimportant per a aquestes vies que tenen més compromís. I després, un cop a paret, si tu veus que el físic està bé i veus que de cop ho vas bé, és qüestió de, bueno, calma i a mesura que es vagin presentant les situacions, anar-les resolvent a mesura que vas pujant, no? Doncs ho gestiones perquè, mica en mica, jo crec que vas aprenent, vas aprenent a saber quin és el teu límit, no? I normalment això ho veus molt clar, ho veus molt clar si només passaràs por o si veus que, ostres, avui tinc més números de fer-me mal, no? Aleshores jo crec que la qüestió és saber d'on està el límit d'una cosa i l'altra per saber realment quant has de baixar i quant ho pots fer, allò. No és que sigui masoquista, sinó que forma part d'aquest intríncolis, passar por, no? La por és... és fotut de la por, eh? La por és no viure el present. Si vius el present immediat i penses en el metre, el dos metres quadrats que tens al voltant, dos metres quadrats de roca, la veritat és que concentrar-t'hi 
Això fa que s'allunyin bastants fantasmes, sí. Perquè hi ha pati simplement i perquè fa impressió, vull dir... A ningú li agrada caure 12 metres encara que sàpigues que no et passi res, no? Vull dir... I sí, està clar que és important no entrar en pànic, no? O sigui, hi ha moments en els que en els que te l'estàs jugant. Per mi, tot sovint, l'escalada és por abans d'anar-hi, por quan estic i por quan ho recordo. Però sí, sí, és el que li dona vidilla per mi en aquest esport. Precisament la inseguretat que comporta i la llibertat que et dona aquesta inseguretat, no? D'incertesa, no? Que no saps què et pot passar i que, bueno, que et pot arribar a bloquejar. Jo a vegades, en diumenge, passo més por venint amb cotxe de casa aquí que que un cop estàs a la paret, perquè a la paret ja ho controles tu i... O sigui, és supervivència pura. O sigui, hi ha moments en què no pots caure i tu, jo m'ho dic a mi mateix, i aquí no pots caure. O sigui, aquí vas a fer bé. La por ens fa estar vius, la por ens protegeix. Però jo escalo per salvar-me la pell, la de la meva i la del col·lega. O sigui, jo... per sortir-me d'aquesta situació. I, de fet, també escalo per no trobar-me en aquesta situació. Tinc recursos suficients per no arribar a això. Si no tinguessis gens de por, potser pujaries més de pressa del que hauries de pujar. Potser no escolliries les preses que ben bé has d'escollir i llavors és quan pot vindre l'accident, no? La por és la falta de control. La por pot venir i... et pot venir quan no t'esperes. Jo crec que és bo tenir una miqueta de por. És bo. Passo com tothom. Per això jo crec que la gent que et digui que no passa por no m'ho crec. L'únic que intenten és no passar pànic, no. La por a la caiguda sempre està, i en l'esportiva també. A ningú li agrada caure. D'on et treu la força voluntat aquell escalador que s'està jugant allà, una hòstia de puta mare, que té por, que li fan mal els ronyons, que li fan mal els dits, que ja porta una pila d'hores escalant i està allà capficat amb no posar aquella expansió. Intenta esforçar-se en trobar la línia més lògica. Aquest caràcter, aquest talent, aquesta grandesa, aquesta il·lusió, no pot venir ningú mai, al cap de no sé quants anys, en nom de no sé quin estendard, i trepitjar-li. Si parlem de restauració ho entenem superbé, perquè les coses quan es restauren es miren de restaurar de la mateixa manera que van obrir-se. També es veuria, seria com una arqueologia, podríem veure tota la trajectòria que hi ha hagut dels protagonistes de l'escalada i dels seus materials. Potser la intenció és bona, però no se n'adonen que restaurant segons quina via, com per exemple la Puigmal del Cavall, ens estem carregant o estem arrencant les primeres pitonisses que es van posar a la muntanya de Montserrat l'any, no sé si era el 54, no? Potser que aquestes pitonisses les conservéssim, no en un museu, sinó a la paret, no? I si hem d'afegir expansius, mantenim les pitonisses originals. Hi ha qui pensa, això ho pensava el Josep Maria Alcina, això ho havíem parlat, que les vies tenen caducitat i es moren. Però sí que són un reflex del moment en què van ser obertes, del plantejament dels escaladors, de la primera ascensió, de l'any en què es va fer i dels materials que hi havia, i penso que això ja és prou raó com per restaurar-les intentant mantenir-les tal com eren. S'ha de deixar tal com estava originalment. Si tu canvies un pitó que t'aguanta 500 quilos per un parabol que t'aguanta 2.000, ja psicològicament ja és molt més fàcil aquella via. Serà igual de difícil físicament, però psicològicament saps que allò t'aguanta segur. O un tac de fusta per un parabol, doncs, clar, en si la via ha perdut caràcter, no és la mateixa via. I inclús... Canviar burils per parabols també em sembla una mica rar. Si jo fico un buril, per canviar un buril, la vida d'aquella via tornarà a estar més limitada que si fico un parabol. El mateix material posat fa 60 anys, potser en aquell moment era vàlid i suficient, però ara no. I s'hauria de tornar a ficar exactament el mateix? No. Fins que es torni a fer altre vell. Clar, això al final la roca no t'ho permet fer. L'evolució no la pot parar ningú, i hem de mirar d'encaixar-la bonament com puguem, no? Anem enrere en quant a compromís, o sigui, com més seguretat ens dona el material, menys confiem en el material anterior, no? O sigui, per exemple, ara trobes un espí 
i et sembla una peça que et suposa un risc i que et fa por, que et fa pànic. Ja no t'explico els burils, què pensem dels burils avui en dia. Trobem parabols del 8, ja no ens en fiem, parabols del 10, si són de ferro, ja tampoc. I clar, al final dius, i de què ens n'haurem de fiar, dels parabols del 12? I quan s'aturarà, això? A mi no m'hi val, això de dir, doncs no t'agafis, perquè jo si tinc por m'agafaré, però si no hi és no m'agafaré, saps? Donaré tot el que porto dins per superar aquell pas i no caure, no? Aquesta és la diferència que no entenen la gent que et sobreequipa, no? Dient-te simplement que no t'agafis a la xapa, saps? A altres països com Anglaterra, o sigui, la tendència és que el que s'ha posat vagi caient o es vagi sortint de forma natural o si s'ha fet una via amb un pitó i algú ha passat per allà sense fer servir el pitó, que el pitó es treu. Un taco de fa 50 anys, doncs, s'ha de canviar. Un burri rovellat amb la xapa pràcticament esquerdada o que craqueja, la veritat és que això s'ha de canviar. Fer-ho per precaució, per prevenció, és delicat, perquè potser hauríem de reequipar-ho tot. I si algun dia no es canvien o aquelles vies es deixen de fer o són un perill. Quan canvies una xapa? Quan peta. Abans de reequipar, jo tornaria a deixar la via de neta i que es tornés una altra vegada a obrir com es pot obrir ara una via. Però reequipar és complicat. La ferrata Teresina que tothom fa i que tothom coneix trepitja una via que vaig obrir jo en solitari i sense deixar res, absolutament. Clar, com no vaig deixar res i ningú no s'havia informat que hi havia aquesta via, doncs van obrir una ferrata a sobre. Bueno... perdent aquests bons costums de preguntar i de quan obres una via ser una mica... No anar allà i dir, vaig obrir una via sense tenir ni idea d'on vas a obrir la via, no? Ni de la història, ni de la gent, ni l'activitat que es fa, ni la que es feia. No hi havia els llibres o les guies que hi ha avui en dia. Hi havia poca cosa. I si volies fer una cosa una mica diferent, doncs tenies que demanar amb els que l'havien fet abans, no? Si no s'havia publicat encara. Ara tothom posa el que vol 
a internet o lo que sigui es queda tan ampla y bueno, digo de todo, entre tu tom, no sabes quién información es más o menos seriosa, vol dir que... Yo conozco casos de gente que porta mesos escalando y ya está por vía, digo, ¿cómo puedes abrir una vía si, si no fan ni un año que estás escalando? No? Si abres una vía a San Benet, si es plau, ves a ver el guarda de San Benet. Si abres una vía a Gullas, ves a Gullas, pregunta al guarda, que el guarda preguntará amb una amb la otra. Al final nos conocemos todos. Val tot si respecta a lo ya ja Tú no puedes montar una ferrata o una vía de escalada amb xapes amb una vía sobre una aresta brusca no te chapas. Ni a un metro de una aresta brusca te chapas. Ni a tres metros de una aresta brusca te chapas. Porque las arestas bruts fan esas, buscan la part más fácil. Y tú puedes abrir a tres metros de la aresta brusca, pero plena de chapas, pues claro, desvirtúas la vía original. Porque la distancia que aquella persona tiene de un seguro o otro, el que está haciendo artificial a lo mejor, entonces, a lo mejor son de 10 metros o 15 metros, pusan pesas dolentes, ¿no? Y si le pasa una o dos metros, entonces eh, es como que le trae toda la gracia en valor, ¿no? Porque se te queda cara de tonto, posiblemente, ¿no? Nosotros al final, en escala tradicional, lo que hacemos es hacer reseñas para que no nos trepichen las vías, porque es chac greu. Pero es que hay gente que, que ve un pan de pared, o sin chapas, o incluso en chapas, y la cribilla, la cribilla para todo arreo. Pues que hay cosas. Hay cosas increíbles aquí en Montserrat, eh? que incluso uh, vías que están ya, que dius, ya no hay más espai y te encascan una al mig. Como a gorros, a otros puestos que es ple de rutas de atropellar las antiguas, pues eso pues, podría utilizar cada xa para que la gente vaya y aprenda y haga soltura, pero tiene que quedar claro que no es eso la escalada. Ya va pasar amb el temps dels pirates, de que van desequipar moltes vies, però totes aquestes vies que van desequipar, moltes d'elles estaven sobreequipades respecte a, a, a l'apertura original. Molts més escaladors i hi ha molta més gent que vol equipar vies i llavors hi ha moltes més mentalitats i s'ha diversificat molt, no? Cuando estás escalando, cuando estás allá putejat, cuando estás allá que ya fas estona, que estás tan concentrado, que fa molta estona que no digo res, y que el teu compañero no te parla porque te veu que necesitas todos los teus sentidos y toda la teva concentración para intentar donar de tu al millor. cuando estás lluitant amb esta excelencia, obrint, no? a no posar aquell espíritu, aquell parabol tío, apura una mica més a ver qué pasa, no? y tal, y en algún momento, en algún gesto, te giras y, y mires abajo y te trobes a la mirada del teu company que está atento a tu, porque tú eres el centro del seu món. cuando te trobes això es cuando te adones que escalas algo más. No? Creo que lo bonito es una escalada amb amics, no? amb una persona que, que a part de ser un company acordada, doncs després puedes hacer otras actividades y te entiendes igualmente y tú pases bien. Yo no voy a escalar si no es amb el... No, no diré mal compañero de cuadro, evidentemente, ¿no? porque eso no es podido. Pero sí que en los últimos 15 años eh, yo no voy a escalar amb gent amb el que, amb, amb el que yo sentía empatía. La cordada es una relación de amistad. Estás unido allá. Él depende de tú y tú dependes de él. Yo creo que eso es, es, es una relación humana ya, ¿no? Había un anuncio de la VIL que decía, diu los escaladores, los escaladores están locos de atar, ¿no? Y eso te pusaba pero no sea tan con cualquiera. Claro, es que es, es un juego, no siempre, pero, pero muchas veces es un juego serio, ¿no? O sea, bueno, casi todas, ¿no? Cuando me es expulsado o me es muguda tingui, está claro que, que agradeces mucho que acabas al costat sigui un buen amigo. Yo creo que es impensable la... la fer, sobre todo las difíciles, sin el tu compañero. Vas en compañeros que, que fan cosas que tú no puedes hacer y tú a veces haces cosas que a més, pues no pueden hacer. El sentido de la cordada para mí es el ton, ¿no? Riure, pasar su bé, conèixer, estar para él, mimarlo, estimarlo. Pero antes es comenzaba molt anar amb gent pues, que tenías confianza, porque, fins i tot, a parte que las aseguranzas y todo estaba malamente, donde la forma de asegurarte y todo pues, era una cuestión de una comunicación muy personal. Y no? que tú pusabas totalmente las seves mans y ellas pusaban las teves. Porque en el tipo de reuniones que a veces es lo que podían montar, si tú, por mala suerte que llegues, te emportabas al segundo, te emportabas al segundo. Hay cosas que se pueden explicar y hay cosas que se han de vivir. 
Aquesta és una d'elles, no? Per això és tan difícil trobar un bon company de cordada. Cada u et fa veure l'escalada i la muntanya d'una manera diferent, que això és lo maco, no? Vita! Reunió! Ok, lliure! Si intentem agafar Montserrat i i aïllar-ho com a sistema d'escalada. L'evolució i la punta de llança en aquest moment són les vies tradicionals que s'atreveixen amb plaques en les que pràcticament no hi ha possibilitats d'assegurar-se i en les que no es fa servir cap mena d'expansiu. Jo crec que evoluciona cap a una escalada més neta. La involució seria adaptar cada cop més la muntanya als nostres propòsits, comptant que cada cop tenim més mitjans i millors per no fer això. I l'evolució que jo crec que amb Esclada Lliure que s'hauria de fer, ho vaig veure una vegada i vaig quedar impressionat, que és intentar alliberar amb lliure les vies artificials, però amb els seguros originals. El nivell de l'Esclada Transitorial pot pujar moltíssim, només treballant el coco. Jo penso que al final dels finals tots estaríem molt d'acord, que hi han d'haver vies molt protegides perquè la gent ha de començar a escalar. Hi ha d'haver terrenys d'aventura, de via llarga, on el factor compromís sigui el que hi hagi, però que cadascú sàpiga què està disposat a assumir i què no assumir. Però de moment el patrimoni, diguéssim, que tenim, aquest jo crec que l'hem de conservar. I ser conscients que a Montserrat només en n'hi ha un. No sols intentar fer les coses cada cop més difícils, sinó de fer-les millor. Jo crec que a l'escalada cada vegada n'hi ha valorat més el retorn cap a l'escalada tradicional i clàssica. O sigui, cap a més exposició, més compromís i menys equipament tècnic. L'evolució sí que pot anar per allà, però és que... Penso jo que evolutivament sempre són quatre gats, i qui porta la palma és el gruix de la gent. I el gruix de la gent és l'escalada de consum. I vulguem o no, la cosa quedarà bastant reguipada, però amb el preu d'enterrar uns conceptes, una essència anterior. S'ha d'anar a fer coses diferents. I tot el de més ja són egos personals. No, que jo vull tenir una via allà i l'obro com jo vull. També és respectable, eh? però jo crec que no porta res. O sigui, en aquests moments, obrir un 8A o un 8B no és res i no suposa res en la història de l'escalada. Absolutament res. Ja te n'has d'anar al 9B. Per voler donar potser un pas més endavant en l'escalada, que ells es pensen que donen un pas més, penso que donen un pas enrere. Obrir un 7B, un 7B sup o un 7C des de baix amb 4 trícams i 4 microfriens això sí que suposa un asterisc en la història de l'escalada, això sí que va apuntat. I s'ha de tenir aquesta visió com per dir, vale, deixes de part els teus egos i les teves ambicions i dius, vale, això és per l'esportiva i això és un terreny per tradicional. Ha d'haver-hi aquesta mena de respecte, no sols a la natura, no sols als companys que tens al costat, sinó també a les properes generacions se'ls ha de deixar una mica de forat o de possibilitat que puguin fer més coses. I més tenint en compte que ells seran molt més bons que nosaltres. Reunió!